país, las zonas montañosas y el Valle Central, esto debido a que al empuje frío número dos, pero para que nos den más detalles acerca de esta noticia, tenemos a Gabriela Chichilla, parte del Instituto Meteorológico Nacional. Gracias, Gabriela, por atendernos. Queríamos saber cuál es la velocidad de las ráfagas del viento que se podrían generar debido al empuje frío, ¿verdad? Y para que la gente entienda qué es empuje frío. Sí, claro. Bueno, es una característica que se da ya durante diciembre, enero y febrero. Cambia totalmente las, los patrones de viento en el país. Ya la zona de convergencia intertropical se aleja y comienzan a llegar esas masas frías que vienen desde el norte del hemisferio que a Estados Unidos o a Canadá le generan nevadas, pero acá el trópico nos tienden a acelerar el viento, a bajarnos la temperatura y hacernos que el Caribe y la zona norte se vuelva un poco más lluvioso. Este es el empuje frío número dos. El IMN contabiliza normalmente los empujes fríos cuando ingresan al mar Caribe. El primero de ellos llegó cerca de finales de octubre y no llegó al país y por eso es que no sentimos sus efectos. De este segundo sí vamos a sentir sus efectos. De hecho, ya durante el viernes ha comenzado a llover en el norte del país y va a estar generando ráfagas que varían entre los 40 y los 60 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar hasta 75 o 95 kilómetros por hora, pero en zonas más del norte del país, como en La Cruz, o como Orosi, Miravalles, y en algunos puntos también de eh, los cerros más elevados de la cordillera de Talamanca. Así es, en muchas personas en redes sociales ya están preguntando si va a afectar solo hoy viernes o el sábado o domingo. Vamos a tener el efecto durante viernes, sábado, y también durante domingo. El efecto que se va a prolongar más va a ser el del viento, que incluso puede llegar hasta el día lunes. Pero el efecto de las lluvias va a ser principalmente viernes y sábado, y el efecto de la disminución de temperaturas en el Valle Central va a ser principalmente el sábado. Así es, entonces esperan eh, fuertes lluvias. En el Caribe y en la zona norte esperamos lluvias moderadas, uh -huh. que pueden tener acumulados también moderados en periodos de la noche y la mañana, noche del viernes y la mañana del sábado. Así es, también es importante indicarles que estamos en temporada de huracanes, ¿verdad? Todavía. Todavía, exactamente, termina el 30 de noviembre, pero no tenemos en los siguientes días ningún potencial ciclónico en la mira. Así es, ¿y para las horas de la noche de este viernes? ¿En qué región? Eh, digamos, en el Valle Central y en otros sectores del país. Bueno, podemos ir por región porque depende de cada región cómo está. En la zona de Guanacaste va a estar ventoso y vamos a tener lloviznas en las montañas y va a estar seco el resto de Guanacaste. En la zona norte del Caribe va a estar nublado con lluvias intermitentes, débiles y moderadas. En algunos puntos podemos tener aguaceros. En el caso del Valle Central va a estar ventoso también, con pocas precipitaciones en el centro y en el oeste, pero con lloviznas en la zona de Cartago, el norte de Heredia y parte de San José. En el Pacífico Central y en el Pacífico Sur la noche va a ser con poca nubosidad y solamente van a quedar algunas lluvias en las primeras horas de la noche en el Pacífico Sur. Así, muchas gracias más bien a Gabriela Chinchilla, parte del IMN. Bueno, es importante indicarles, como ella misma lo mencionó, en algunas zonas del país se van a presentar eh, lluvias. Esto fue un reporte de Julio Andrés Arrieta para Noticias Televisión. Muchísimas gracias Julio por la información. Buenas tardes.